अब कैसे देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्थ कैसे क्वेश्चन ट्वेल्थ का क्या रहा है कह रहा है इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट थ्री जीरो ओ ए सी बी इज अ कॉर्डिनेंट जो कैसे हमारा ये ओ है ये ए सी बी सी हमें एक कॉर्डिनेंट दिया हुआ है ठीक है ओ ए सी बी इज अ कॉर्डिनेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ ये इसका सेंटर ओ है ठीक है ये हमारा ओ दिया हुआ है फिर उसके बाद क्या कह रहा है एंड रेडियस रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दी हुई है जो हमें रेडियस दी हुई है रेडियस यहाँ लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है इफ ओ डी इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ठीक है हमें ओ डी जो दिया हुआ है वो टू सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये ओ डी ये हमें टू सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है तो हमें सबसे पहले कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डिनेट ठीक है अब सबसे पहले आपको कैसे मैं बता दूँ कि कॉर्डिनेट होता क्या है मैंने आपको पहले भी बताया और इस बार भी बता रहा हूँ जैसे हम सर्कल के ये कोई सर्कल है ठीक है सर्कल का एक ऐसे डायमीटर बनाए और एक ऐसे डायमीटर बनाए ठीक है ये दोनों डायमीटर सारे परपेंडिकुलर होने चाहिए ठीक है सारे ये परपेंडिकुलर होने चाहिए तो ये हमारे चार कॉर्डेंट कॉर्डेंट बन जाते हैं ठीक है ये फर्स्ट कॉर्डेंट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ चार कॉर्डेंट बन जाते हैं हमारे तो कॉर्डेंट्स का हमेशा ये वाला एंगल नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है ये भी नाइन्टी ये भी नाइन्टी ऐसे सारे एंगल ये नाइन्टी डिग्री होते हैं ठीक है तो अब हमें ये कॉर्डेंट दिया हुआ है सर्कल का तो ये एंगल नाइन्टी नाइन्टी नहीं हुआ इसका ठीक है तो हम सबसे पहले ये नाइन्टी लिख देंगे इसका ठीक है तो हम क्वेश्चन करते हैं कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डेंट ओ ए सी बी तो एरिया ऑफ कॉर्डेंट निकालना है एरिया ऑफ कॉर्डेंट ए ओ ए सी बी ना ओ ए सी बी तो क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ अभी एक तरह का हमारा सेक्टर ही तो है जैसे इसको ये सर्कल मान लो ऐसे ये कोई सर्कल है ऐसे यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा सा सर्कल है तो एक हमारा एक तरह का ये सेक्टर नहीं हुआ ठीक है एक तरह का सेक्टर होगा तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई आर स्क्वेयर ठीक है तो अब थीटा क्या होगा हमारा थीटा में मैं जो बताया हुआ नाइन्टी डिग्री कॉर्डेंट का मेरा थीटा नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है तो नाइन्टी बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई आर स्क्वेयर ठीक है तो अब इसको लिख देंगे पाई की जगह ट्वेंटी टू पैसे लिख देंगे और रेडियस की जगह रेडियस डाल देंगे तो एरिया ऑफ कॉर्डेंट आ जाएगा हमारा ठीक है तो क्या आ जाएगा नाइन्टी बाई थ्री सिक्सटी इन टू में ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू में आर आर कितनी दी हुई है हमें थ्री पॉइंट फाइव ठीक है तो थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव हम लिख देंगे थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर लिखेंगे तो थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर की जगह मैं दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ ठीक है खोल के पहले तो अब अब इसको जो जो कटेगा वो काट देंगे जीरो से जीरो गया नाइन फोर से थर्टी सिक्स ठीक है अब ये इसको डिवाइड बाई टेन लिख देता हूँ डेसीमल हटा देता हूँ इसका भी यहाँ से डेसीमल हटा देता हूँ डिवाइड बाई टेन लिख देता हूँ ठीक है मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है सेवन से थर्टी जा रहा है तो आराम से मैं काट दूंगा सेवन फाइव जो ठीक है तो फाइव टू जो टेन और कुछ जा रहा है फाइव टू जो टेन फाइव सेवन जो थर्टी फाइव ये दोनों भी काट दिए और कुछ जा रहा है हाँ ये जा रहा है टू इलेवन जो टू वन जो ठीक है और कुछ तो नहीं जा रहा ना और कुछ और कुछ नहीं जा रहा सही है अब तो ये आ गया हमारा इलेवन सेवन जो सेवेंटी सेवन बाई फोर टू जो एट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देट सीट ठीक है ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ कॉर्डिनेट का सेकंड पार्ट देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो ठीक है एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा देखो मैं बताता हूँ देखो ये हमारा शेडेड रीजन है ठीक है मैंने सोचा अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकल सकता है देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस कर दूँगा ये वाला एरिया ऑफ ट्रैंगल ठीक है एरिया ऑफ पूरे सेक्टर में से ये जो सेक्टर हमने एरिया निकाला है सेवेंटी सेवन बाई एट पूरे सेक्टर का एरिया निकाला ना इसमें से अगर मैं ये एरिया ऑफ ट्रैंगल माइनस कर दूँ ये वाला सिर्फ बी ओ डी ये बी ओ डी ट्रैंगल अगर मैं माइनस कर दूँ ठीक है तो क्या आएगा बी ओ डी ट्रैंगल में माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा सेवेंटी सेवन बाई एट माइनस ये वाला एरिया ऑफ ट्रैंगल ठीक है एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ओ डी ये देखो अभी ये क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ओ डी निकालता हूँ सबसे पहले ठीक है इसको साथ साथ लेकर चलता हूँ सेवेंटी सेवन बाई एट माइनस एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ओ डी एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ओ डी क्या होगा देखो ये बी ओ डी इसमें ये वाला एंगल नाइन्टी डिग्री है ठीक है ये हमारे को टू सेंटीमीटर दिया हुआ है ओ डी तो मेरे को ओ भी किसी तरह मिल जाए तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ओ डी हो जाएगा वन बाई टू इंटू बेस इंटू में हाइट ठीक है बेस हमें टू सेंटीमीटर दिया हुआ है अगर हमें हाइट भी मिल जाए ओ भी तो हमारा कौन सा खत्म अब अब ध्यान से देखो तो ओ भी हमें दिया नहीं हुआ हमें रेडियस दी हुई
ठीक है यहाँ से जो पूरी यहाँ तक होती है और यहाँ से जो पूरी यहाँ तक होती है ना हमेशा रेडियस होती है सेक्टर में भी और क्वार्टेंट में भी ठीक है क्योंकि देखो जैसे अगर मेरा पूरा सर्कल है इमेजिन करो कि ये सर्कल है तो ये सेंटर है सेंटर से पूरी एंड तक ये रेडियस नहीं होती ऐसे देखो ये कोई सर्कल है और ये सेंटर है सेंटर से पूरी ऐसे एंड तक ये रेडियस होती है ठीक है और ये ऐसे ये भी तो पूरी रेडियस होती है तो ये दोनों रेडियस नहीं हुई हमारी ये तो दिया हुआ बस ये वाला टुकड़ा दिया हुआ हमें इधर ठीक है ये पूरा टुकड़ा हमें ये वाला दिया हुआ बस ठीक है तो वन बाई टू बेस इन हाइट तो माइनस वन बाई टू सेवेंटी सेवन बाई एट यहाँ लिख देंगे माइनस वन बाई टू इंटू बेस बेस कितना हमारा टू इन टू में हाइट हाइट कितनी है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है अब इसको काट देंगे जो कट रहा है इसका डेसीमल हटा दूंगा ठीक है डिवाइड में टेन लगा दिया मैंने तो ये कितना बचा फाइव सेवन से थर्टी फाइव फाइव टू से टेन तो कितना बचा है हमारे सेवेंटी सेवन बाई एट माइनस सेवन बाई टू ठीक है इसका एल्शियम ले लेंगे कितना आया एट एल्शियम तो ये सेवेंटी सेवन इधर और ये सेवन फोर इधर ट्वेंटी एट तो कितना बचा हमारा ये फोर्टी नाइन बाई एट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ठीक है तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने या एरिया ऑफ क्वार्टेंट कह लो कुछ भी कह लो इसे एरिया ऑफ क्वार्टेंट में से मैंने ये वाला ट्रैंगल माइनस कर दिया ठीक है वन बाई टू बेस इन हाइट बेस टू सेंटीमीटर हाइट थ्री खत्म क्वेश्चन ठीक है गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन थर्टीन ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट थ्री गाइस क्वेश्चन थर्टीन क्या कह रहा है कह रहा है इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट थर्टी वन ट्वेल्व पॉइंट थ्री वन ये गाइस हमारी फिगर ट्वेल्व पॉइंट थ्री वन हमें दी हुई है ठीक है कह रहा है स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अडरेंट ये गाइस हमारा स्क्वायर है ओ ए बी सी कह रहे इसको हमने इंस्क्राइब्ड किया हुआ कॉर्डरेंट में ठीक है फिर कह रहा है इफ ओ ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह रहे हैं अगर ओ ए अगर हमारा ट्वेंटी दिया हुआ है ठीक है ओ ए पूरे यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये और ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो मैंने सोचा शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से मैं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कुछ कुछ हमने ऐसा ही था ये ये भी कुछ कुछ वैसा ही है क्वेश्चन ठीक है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में गाय आपको बता दिया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है ढंग से उसमें समझा दिया था क्वाड्रेंट क्या होता है आपको मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ और पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा ठीक है क्वाड्रेंट क्या होता है तो गैस अब हमें 20 सेंटीमीटर ये ओ दिया हुआ है अब वो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह रहा है तो सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है सबसे पहले तो मुझे इतना पता लग गया कि ये है तो मैंने कहा कि मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर तो चलो आ जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा ये एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा साइड का स्क्वायर होता है तो साइड हमें स्क्वायर की तो दी हुई है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ट्वेंटी सारी सारी ट्वेंटी होंगी ठीक है ये भी ट्वेंटी ये ओ सी भी ट्वेंटी सी बी भी ट्वेंटी बी ए भी ट्वेंटी ठीक है ये तो सारी ट्वेंटी होंगी ठीक है क्योंकि स्क्वेयर है तो मैंने सोचा अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल जाएगा तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है हमारा देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा बाय थ्री सिक्सटी इन टू माई पाई आर स्क्वायर ठीक है क्वाड्रेंट भी एक तरह का सेक्टर ही तो है तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखो चाहे एरिया ऑफ सेक्टर लिखो की बात है ठीक है अब क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि थीटा हमेशा नाइन्टी डिग्री होता है यहाँ पे ठीक है मैंने कहा कि चलो थीटा भी आ जाएगा मैंने कहा पाई भी चलो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ थ्री पॉइंट वन फोर तो थ्री पॉइंट वन फोर लिख लेंगे हम पाई को ठीक है पाई भी हमारा चलो हो गया मैंने कहा रेडियस कैसे निकालूंगा मैं आर मैंने कहा मुझे आर नहीं दी हुई तो सबसे पहले मुझे आर निकालनी पड़ेगी तो मैंने कहा आर कैसे निकालू तो मैंने सोचा देखो वो हमारी एक तो ओ क्यू आर है और एक ओ पी आर है मैंने कहा ये तो दोनों ही नहीं दी हुई तो मैंने कहा तो दिक्कत हो जाएगी देखो ना हमें ओ क्यू दी हुई है ना ओ पी दी हुई है ठीक है पूरी यही तो होती है हमारी रेडियस ठीक है ओ क्यू और ओ पी तो मैंने सोचा कि मुझे अगर ओ पी और ओ क्यू नहीं दिया हुआ तो एक और चीज निकल सकती है क्या ओ बी ये भी तो हमारी रेडियस है ये ओ बी ठीक है यहाँ तक पूरी ये ओ बी हमारी रेडियस नहीं है जैसे देखो ये कोई सर्कल है ठीक है मैंने आपको बताया था ये क्वारेंट होते हैं ये फर्स्ट क्वारेंट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ चार क्वारेंट होते हैं तो अगर हमें जैसे ये ये रेडियस है ये हमारा सेंटर है ओ ठीक है तो अगर हमें ये नहीं दी हुई यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया हुआ जैसे ये हमारी
जो सर्कल के एंड्स पे लगे तो ये सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड भी तो लग रही है तो अगर मैंने कहा किसी तरह ये निकाल लूँ तो काम बन जाएगा देखो ये तो निकल सकती है अब देखो ये स्क्वायर है हमारा ओ ए बी सी तो ये भी राइट एंगल हुआ स्क्वायर के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं ये भी राइट ये भी राइट सारे राइट होते हैं ठीक है स्क्वायर में तो मैंने कहा राइट एंगल हुआ तो अभी देखो राइट एंगल ही बन गया ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी देखो अब बाइथोर से हमसे ओ बी निकाल लूँगा ठीक है इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ठीक है बाय पाथागोरोस्योरम बाय पी टी पाथागोरोस्योरम ठीक है अब ओ बी क्या है ओ बी मेरे को निकालना है ठीक है ओ बी हमारी रेडियस है ओ बी मुझे निकालना है ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए ओ ए कितना हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस ए बी ए बी भी हमारा ट्वेंटी है क्योंकि स्क्वायर है हमारा ठीक है तो ये कितना हो गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड ये भी ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड तो कितना आ गया ये हमारा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एट हंड्रेड ठीक है तो इससे ओ बी कितना आ जाएगा उधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट एट हंड्रेड ठीक है अब देखो अब मैं मैंने सोचा ये रूट के अंदर ना कुछ ना कुछ कट सकता है तो मैंने ना इसकी फैक्ट्राइज किया है इसको फैक्ट्राइज किया है एट को ठीक है कितना आएगा टू फोर हंड्रेड जा टू टू हंड्रेड जा ठीक है इसको पूरे फैक्ट्राइज करके लिख दूंगा मैं ठीक है जो कट सकता काट दूंगा टू हंड्रेड जा टू फिफ्टी जा ठीक है टू ट्वेंटी फाइव जा फाइव फाइव जा और फाइव वन जा ठीक है ये ये सब एट हंड्रेड की जगह लिख दूंगा ठीक है वो भी इज इक्वल टू अंडर रूट एट हंड्रेड की जगह ये सब लिख दूंगा टू इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू इंटू टू कितने टू है एक दो तीन चार पाँच पाँच टू है पाँच टू लिख दिए मैंने ठीक है और टू फाइव है तो इंटू टू फाइव ठीक है दो फाइव लिख दिए तो मैंने बताया था जितने भी पेयर होते हैं रूट के अंदर वो सब सिंगल होके बाहर चले जाते हैं ठीक है जैसे देखो ये भी पेयर है ये भी पेयर है और ये भी पेयर है ठीक है ये पेयर सिंगल होके बाहर चले जाएंगे ये ये पेयर है ना देखो दो टू दो टू है ठीक है टू टू है तो एक टू होके बाहर चला जाएगा ये ठीक है इन टू में ये भी दो टू है ये भी एक टू होके बाहर चला जाएगा ये दो फाइव है ये एक फाइव होके बाहर चला जाएगा बाकी जो अंडर रूट में बच्चा वो लिख देंगे बच्चा यही सिर्फ तो ये लिख देंगे बस हम ठीक है तो क्या आ गया टू इंटू टू फोर फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी रूट टू ठीक है सेंटीमीटर ठीक है हमारा ओ बी ओ बी आ गया ये ठीक है ओ बी चल रहा था ना तो ओ बी आ गया हमारे ट्वेंटी रूट टू तो मतलब हमारी रेडियस आ गई ठीक है यही तो हमारी रेडियस है ट्वेंटी रूट टू हमारी रेडियस आ गई तो बस हम पुट कर देंगे इसमें सब क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा अब ठीक है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉर्डन क्या आएगा थ्रीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर ठीक है तो बस लिख दो तो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा नाइन थ्री हमारा नाइन्टी है क्योंकि ये सेक्टर में देखो ये वाला एंगल नाइन्टी है हमारा ठीक है तो ये नाइन्टी बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई की जगह हमें थ्री पॉइंट वन फोर लेना है इस क्वेश्चन में ध्यान हमें क्वेश्चन में दिया होता तो हम थ्री पॉइंट वन फोर ही लेंगे नहीं तो मैं ट्वेंटी टू बाई ले लेता ठीक है अगर नहीं दिया होता हमें दिया होता तो मैं वही लेता हूँ इन में आर का स्क्वायर आर कितना हमारा ट्वेंटी रूट टू ठीक है इसका स्क्वायर लिखने की जगह इसको दो बार लिख देता हूँ मैं रूट टू और माइनस साइड का स्क्वायर साइड का स्क्वायर कितना है साइड कितनी हमारी स्क्वायर की साइड है हमारी ओ ए ट्वेंटी है तो ट्वेंटी का स्क्वायर ठीक है स्क्वायर की साइड हमारी ट्वेंटी थी ना ठीक है तो ट्वेंटी का स्क्वायर लिख दिया मैंने इजी कस्ट कितना आ जाएगा जो जो कटेगा उसको काट दो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स ठीक है ये डेसीमल हटा दो डेसीमल हटा के नीचे हंड्रेड लगा दो मैं हमेशा इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ नीचे ना डेसीमल हटा के इसके नीचे हंड्रेड लगा देता हूँ ठीक है तो अब जो जो कट रहा उसको काट दो ये ट्वेंटी फाइव से हंड्रेड कट गया ठीक है और कुछ कट रहा है हाँ ये कट रहा है फाइव फोर से ट्वेंटी और कुछ कट रहा है ये फोर से पूरा फोर चला गया ठीक है तो बचा क्या हमारा थ्री हंड्रेड फोर इंटू में रूट टू इंटू में रूट टू माइनस का ये ट्वेंटी का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड ठीक है तो बस इसको अब मैंने आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पोली नंबर्स में सारे चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है हमारा टू ठीक है ऊपर से रूट कर जाता है जैसे हमारा रूट एक्स इन टू में रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स इन टू में रूट एक्स होता है हमारा एक्स ठीक है रूट के अंदर कुछ भी हो बस वो हटके खाली वैल्यू आ जाती है ऐसे रूट थ्री इंटू होता है तो मैं लिखता थ्री खाली ठीक है 
तो 314 इंटू में रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है टू मैंने आपको पता है तो माइनस फोर हंड्रेड तो कितना हो गया सिक्स ट्वेंटी एट माइनस का फोर हंड्रेड इज दिक्व टू टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दैट्स इट क्वेश्चन हमारा खत्म ठीक है ये तो मैं जो फेडरी रीजन निकालना था मैंने निकाल दिया ठीक है बस मैंने निकाला कैसे रिवाइज तो रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको एरिया ऑफ शेडी रीजन कैसे निकाला मैंने एरिया ऑफ क्वार्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया ठीक है यही हमारा एरिया ऑफ शेडी रीजन यही तो है क्वार्टर में से अगर मैं स्क्वायर माइनस कर दूँ यही बचेगा ये किया बस मैंने इसमें बस दिक्कत ये थी कि हमें रेडियस दी नहीं हुई थी पिछले क्वेश्चन में हमें रेडियस दी होती थी तो इसमें हमें रेडियस निकाल लिया दिमाग से ठीक है वो भी निकाल दिया मैंने बस यही है इसमें थैंक यू